ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேள்வியில இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அ கேல்வனோமீட்டர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிப்டி ஹோம் இஸ் கனெக்டட் டு அ பேட்ரி ஆஃப் த்ரீ வோல்ட் அலாங் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ நைன் ஃபைவ் ஜீரோ இன் சீரீஸ் அப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கேல்வனோமீட்டரை நம்ம வந்து ஓல்டிமீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா நமக்கு வந்து ஒரு கேல்வனோமீட்டர் இருக்கு இந்த கேல்வனோமீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பிப்டி ஹோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இது கூட சீரீஸ்ல இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து டூ நைன் ஃபைவ் ஜீரோ ஹோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன் சீரீஸ் இல்லையா சோ இது வந்து என்ன சொல்றாங்க ஒரு சோர்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ வோல்ட் இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட் ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி டிவிஷன் இஸ் ஆப்டைன் இந்த கேல்வனோமீட்டர் அப்ப இந்த கேல்வனோமீட்டர் வந்து தேர்ட்டி டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்போ ஃபுல் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து ஆப்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது கரண்ட் தான் அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன சோ கரண்ட் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சிம்பிளா வி பை ஆர் அவ்வளவுதான் அப்ப வி அப்படின்றது என்ன த்ரீ நமக்கு சோர்ஸ் அண்ட் ஆர் அப்படின்றது ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரீஸ் அப்படின்றதுனால டூ நைன் ஃபைவ் ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி சோ தட் பிகம்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஆப்வியஸ்லி எனக்குரண்டிங் அடுத்து நமக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா அதே கரண்ட் அதை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் டு டுவெண்ட்டி இப்போ தேர்ட்டி டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டிஃப்ளெக்ஷன்ஸுக்கு மாறிடுச்சு அப்போ பத்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இல்லையா அப்போ டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டில இருந்து டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு த ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரிஸ் ஷுட் பி இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்போ இதே சர்க்கியூட் தான் பட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் நமக்கு வந்து இதே இருக்கு ரைட்டா சோ அதே மாதிரி இருக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் திஸ் நம்ம வந்து ஒரு வேற ஒரு ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் ரைட்டா இது இல்ல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துட்டா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி இதுல இருக்கக்கூடிய டிவிஷன்ஸ் வந்து தேர்ட்டில இருந்து ட்வெண்ட்டி மாறிடுச்சுன்னா வாட் வுட் பி மை கரண்ட் அப்படின்றதும் நமக்கு கேட்கறாங்க அப்ப கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு இங்க ஐ டூ அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லலாம் அதாவது இந்த சர்க்கியூட்டுடைய கரண்ட் எப்படி இருக்கும் ஐ டூ என்னது டுவெண்ட்டி டிவிஷன்ஸ் எங்க இருந்து தேர்ட்டில இருந்து இல்லையா டுவெண்ட்டி டிவிஷன்ஸ் தேர்ட்டில இருந்து அண்ட் ஆப்வியஸ்லி நம்ம இதை தான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போறோம் ஏன்னா இது இனிஷியல் கரெக்டா சோ பிஃபோர் அந்த எல்லோ வந்து ஒன் மில்லிய பேரா இருந்தது அதைத்தான் வந்து நான் என்ன பண்றேன் டுவெண்ட்டி டிவிஷன்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்றேன் சோ டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டி இன்ட்டு ஒன் மில்லிய பேர் இப்ப நான் இதை கேன்சல் பண்ணனா திஸ் பிகம்ஸ் டூ பை த்ரீ மில்லிய பேர் அப்போ 20 டிவிஷனா மாறும் போது எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஸ்கில் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்றத நம்ம இங்க சொல்ல வரும் அப்ப நமக்கு என்ன தேவை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் தேவை அப்ப ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அதாவது இது ஐ டூ ஐ டூ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் சோ இப்போ ஐ டூ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் வி வந்து மாறலங்க ஏன்னா வி ரிமைன்ஸ் த்ரீ வோல்ட் சோர்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஈக்வேஷன் அப்படியே எழுதுறோம் ஐ டூன்றத நம்ம என்ன சொன்னோம் இப்பதான் டூ பை த்ரீ மில்லி ஆம்பியர் இல்லையா சோ மில்லி சேஸ் டென் டு தவர் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு இந்த வி அப்படின்றது என்ன த்ரீ வோல்ட் டிவைட் பை நமக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியாது சோ அது வந்து ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் எனக்கு ஆர் மட்டும் வேணும் மத்ததெல்லாம் இப்படி கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ஆர் அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு இந்த த்ரீ இங்க போயிடும் சோ நைன் இது எல்லாம் அப்படியே கீழே வந்துடும் கரெக்டா இப்ப நான் வந்து நார்மலா கேன்சல் பண்ண போறேன் திஸ் பிகம்ஸ் போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்ப டென் டு மைனஸ் த்ரீ மேல போயிடுச்சுன்னா அது என்ன ஆயிடும் இந்த போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு தவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் சாரி பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் வந்து மேல போயிடுச்சுன்னா பிளஸ் த்ரீ அப்படின்னு மாறிடும் அப்ப திஸ் கேன் ஆல்சோ ரிட்டன் லைக் ஒரு டிசிமல் போயிடுச்சு மிச்சம் ரெண்டு ஜீரோ இருக்கு அப்ப இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு
நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா கேல்பனோமீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பிப்டி ஓம் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ அந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்ப அந்த போர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல பிப்டி ரெடியூஸ் பண்ணுங்களேன் அப்ப போர் போர் பிப்டி ஹோம் அப்ப டபுள் போர் ஃபைவ் ஜீரோ தான் என்னுடைய எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிய வேல்யூவா இருக்க போகுது ரொம்ப சிம்பிள் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் கான்செப்ஷல் வீடியோ ரெஃபர் பண்ணி பாத்துருங்க நம்ம சேனல்ல எல்லாமே இருக்கு தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்